Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že nás posloucháte. Dnes je tady naproti mě Martin Klusoň. Martine, dobrý den. Dobrý den. Martin je zakladatel největší konference projektového řízení nejen tady v České republice. Je to čestný prezident komory projektových manažerů. Vyškolil taky tisíce lidí v projektovém řízení. Pomáhá klientům s agilními transformacemi, s řízením strategií firm, stovkám firm pomohl s projekty a programy. A taky píše články, poskytuje rozhovory a je zván na odborné akce jako přednášející. A možná by bylo taky dobré doplnit, že je majitelem společnosti Simfera. První věc, Martine, těm projektům se věnujete už 17 let. Mě by zajímal takový krátký, nebo více než 17 let, mě by zajímal takový krátký historický exkurs do toho, jakým způsobem se vůbec to projektové řízení proměnilo a jestli vůbec se nějak proměnilo během té doby. A tak já začnu s drobnou korekcí. Ono je to v podstatě téměř 25 let. A projekty jsem dělal ještě, když byl pan Klaus ministrem financí. A pamětníci vědí, že to je dávno. Ano. Ten exkurs, projekty se ani tak nemění, jako se mění projektová kultura tady v České republice, ale i ve světě. Když se podíváme těch 25 let zpátky, tak o projektech se moc nevědělo, dělalo se to nějakou formou, řekněme, pankovou. A to, co byly projekty, přicházelo víceméně ze zahraničí, kde se snažili nás naučit ty základní myšlenky. No a tak, jak jsme to tady v Čechách v těch 90. divokých letech převzali, tak pak se začalo říkat projekt všemu. A projektový manažer byl téměř kdokoliv. Dneska ta kultura je taková, že zvlášť v těch větších organizacích už projektové řízení je usazené. To znamená, že ty základní teze, role, kdo dělá, co dělá, proč dělá, co schvaluje, tak fungují. No a naopak nám to zkusnatělo. Takže to, co bylo pozitivní, že se nějaký governance, nějaká, nějaké kontrolní mechanismy uh, zavedly, uh, tak nám v některých korporacích se z toho stalo to, že uh, je to složité, je to dlouhé, je to komplikované hmm. a lidi se na projektové řízení zbytečně vymlouvají. Proč myslíte, že došlo k tomu, že to teda nějakým způsobem zamrzlo? No, uh, ono... Uh, Lidi jsou, řekněme, mají tendenci sklouzávat k opouštění selského rozumu. Netuším proč. Já jsem původně začal jako IT, byl jsem programátor krátkou dobu a tam jsem se potkal s projekty a možná proto mi zůstala určitá pragmatičnost. A tu věc dodat. Pro mě je klíčové, aby ta věc byla hotová, dodaná, aby fungovala, aby ji obsluhovala zákazník, zákazníka. Ale je pravda, že spousta lidí, kteří si říkají projektoví manažeři nebo kteří dělají projektový management nebo firmy nebo oddělení, které se tím zabývají, se vrhli do teoretického popisování byrokratických procesů a vznikly, vznikly řekněme, celé oddělení, které generují kolem toho celou štábní kulturu. Hmm. A to je to, co si myslím, že ten původní záměr se nám někde zvrtnul a nechce se pouštět do politiky, ale podobný pocit mám, když se podívám třeba i na ty politické uskupení, které vznikly s dobrým záměrem a najednou je z toho byrokratický moloch a potřebuje najít tu cestu, jak ten správný demokratický aparát a, pořád mít, protože je dobře, a očistit ho od toho zbytečného nánosu, a který už tam nepatří. Vy jste říkal, že projektem se začalo označovat tak nějak jako všechno, že všechno je najednou projekt, a... Aby jsme si to teda nějakým způsobem rozdělili a vůbec definovali, co to ten projekt je, jak na něj mám pohlížet. Uh-huh. Uh, Přesáte si, základní slovo bych použil změna. To znamená, potřebujete, máte organizaci, uh, která vyrábí třeba jogurty, nebo je to telko, nebo banka. A funguje, má nějaké oddělení a tak dále. A dělá změny. Jsou-li změny drobné, tak je děláme v rámci těch útvarů, které už existují. Je-li ta změna komplexní a složitá, no tak v tu chvíli je potřeba, aby ji někdo uchopil. To znamená, projekt ve své podstatě je schopnost odřídit složitou, komplikovanou změnu. Ať už je to stavba, nebo výměna nějakého informačního systému, nebo přestěhování, nebo uh, obrovský event, uh, který uděláte. Mm-hmm. No a tak na projekt vlastně vytvoříme dočasnou organizaci, která má nějaké struktury, řízení, způsob fungování, která dokáže uh, tu věc dodat. Jak říkám, postavit dům, nebo něco podobného. A to je projekt. Má to svůj začátek, má to konec, má to nějakou definici. A umět takovou věc dodat, 
abychom se trefili do toho rozpočtu v čase přes všechny ty složitosti, a to je vlastně projektové řízení. A co je třeba největším problémem, když se teda bavíme o dodávání nějakého teda ať už nového systému nebo nějaké změny? Lidi. No. Lidi, pochopitelně. Pokud bychom vyškrtli lidi z projektu, tak to bude fungovat bezvadně. Ale nebude projekt. Pochopitelně, pochopitelně. <laughs> Největším problémem jsou lidi a to je největší výzva a to je možná to, proč mě projektové řízení tak vzalo za srdce, proč ho těch téměř 25 let dělám, protože v tom IT konec konců se s tím počítačem domluvíte. Máte poměrně dané definice, oba jim rozumíme stejně a je to. U lidí je to jinak. Každý to má v hlavě nějak jinak. Takže začnete u toho očekávání. Mm-hmm. A projektové řízení uh, musí velmi dobře pracovat s očekáváním. Já jsem pochopil, a to nejenom v manželství, ale i na projektu, že lidi si nerozumí, ale nemusí to myslet zle. Schodu okolnosti, já jsem 25 let uh, ženatý, takže to je podobné uh, časové uh, období. A já bych ty dvě věci poměrně rád spojoval, nebo uh, ty myšlenky jsou podobné. A ta úvaha je... Uh, když si vstoupíme do jakéhokoliv projektu nebo do jakékoliv aktivity, kterou dělají různé oddělení, různí lidé, tak na začátku aniž si to řeknou nebo to pochopí, mají různé očekávání. Oni si myslí, že svatba nebo stavba nebo výměna systému nebo stěhování nebo, nebo cokoliv jiného, že to chápou stejně. Projektový manažer zkušený ví, že to je hrubý omyl. Takže ani neočekává, že ty lidi si rozumí, že ten obraz vidí stejný, a vlastně největší výzva je hned na začátku se postarat o to, aby to nedorozumění bylo co nejmenší. Abychom ukázali těm lidem a nastavili kulturu a prostředí, že spolu nebojujeme, že vlastně chceme udělat to též, ať už jedno oddělení, druhé, dodavatel, zadavatel, a že potřebujeme najít takové mechanismy, nástroje a způsoby a kulturu, atmosféru i nějaké to vedení, leadership k tomu, že si už od začátku rozumíme, děláme stejnou věc a hledáme na ní řešení a nebojujeme. Takže mám li říct, co je největší výzvou komunikace. Hmm. Ale to je taky to nejkrásnější a na tom se ukáže ten zkušený projektový manažer nebo firma, jako naše krása s ním snaží pomoct, že dokáže navzdory všem těmhle věcem ty projekty dodat úspěšně, řekněme v těch tvrdých metrikách peníze, čas, a, a podobně, ale dodat je i s tím úsměvem na tváři, že říkáte, jo, tohle jsem ochotný opakovat, tohle klidně uděláme znova. Já bych se možná ještě zastavil u toho nedorozumění, o kterém jste mluvil. Co jsou třeba takový, řekněme, nejčastější důvody k tomu si nerozumět mezi lidma? No tak, ta první věc je, že se věci nespecifikují do, do dostatečného detailu. Jak se říká, the devil is in the detail, to znamená, že řekneme si, ano, svatba, nebo stavba, máme pocit, že si rozumíme, ale tam spousta detailů, které se vyjasňují až v průběhu času a oni mají obrovský dopad. A to znamená dopad na čas, na peníze. Najednou, ale miláčko, já jsem myslela, že tam bude v tom i svatební hmm. cesta, v tom rozpočtu. Aha, ale já jsem to myslel jinak. Ale já jsem říkala, že tam pojedeme. No pojedeme tam, ale ne v rámci toho rozpočtu, ten budget máme jiný. Takže to první je, že nejdeme do dostatečného detailu, a ten, ta dodavatelská strana, nebo ten, kdo tomu rozumě dodává, tak nevytáhne na toho zákazníka, zadavatele tu otázku, kde by řekl, chci si ověřit, jste si jistí, že součástí projektu Nový dům není prodání starého domu a stěhování? No to si jistí nejsme, o tom jsme vlastně nepřemýšleli. Takže první věc je nedostatečný detail. Mm-hmm. Druhá věc jsou kultury. Já třeba, když si představím, pro mě první šok, představte si mě, ITka, který má hranatou hlavu, byl jsem vychován v matematice, v informatice a, a teďka jdete v rámci prvního projektu třeba za tím biznesem, za tím zákazníkem. No a ten biznis, tam se někdo z marketingu na vás usmívá milé a vypadá to dobře a, a řekne vám, my bychom nejdřív od vás potřebovali, abyste nám řekli, kolik to bude přesně stát a kdy to bude přesně hotovo. Jdeme si říct o peníze. No tím mě vyplašili, protože už to slovo přesně a to je něco, co v mé hlavě znamená, že to chci vypočítat. Mm-hmm. Tak já zaváhám, protože vím, že to bude složité to vypočítat v téhle fázi a ptám se, řeknu, dobře, uděláme pro vás maximum, tak mi přesně řekněte, co byste chtěli. Jo, o tom ještě nevíme. No a to pochopitelně mě vyplaší, že? protože v mojí hlavě, jak můžu dát přesně vypočítat, kolik to bude stát, když oni ještě nevidí, co chtějí. No jenomže v jejich hlavě je to jinak. Oni vlastně říkají, dejte nám nějaký odhád, 
Jo, používají slovo přesně. Dejte nám nějaký odhad a pojďte spolu s námi spolupracovat. Naveďte nás na to, čeho se máme bát, co jsou ty oblasti, kde se to může prodražit. Veďte nás. No a pokud tohle nepochopíte jako projektový manažer, tak máte konflikt a ještě jste nezačali. Takže rozlič, rozdílná interpretace pojmů, slov, mentality, chápání, no plus ten nedostatečný detail, jak už jsem říkal hmm. dřív. Když tohle poslouchám, je vůbec možné, řekněme teda, té schody dosáhnout a je to potřeba? No tak začnu tím, jestli to potřeba. Potřeba to je, protože pochopitelně, pokud nebudu pracovat, v prostředí důvěry, a to je strašně důležité, tak se to celé prodraží. Hmm. Pokud pracuji a to platí doma s dětma, s kamarády, v komunitě, jakékoliv, nebo, nebo v biznise na projektu, zvlášť těch dodavatelsko-odběratelských stazích, a to nenutně zvenku, to může být i vevnitř mezi oddělenými, pokud není důvěra a není atmosféra důvěry a spolupráce, tak jakákoliv úloha je třeba pětkrát dražší. Jo, trávíte mládí nad tím se pochopit, nemít bránit se, hlídat se, aby náhodou někdo nepodezříval, všechno si budu zapisovat a tak dále a tak dále. To znamená to, že jsou potom třeba ty lidi v tom týmu podezřívaví. No, no logicky, no, protože vytvoříme atmosféru a to mimochodem děkuji za to, protože to v těch 90. letech oproti dnešku byl výrazný rozdíl. V tu chvíli byl pocit a snad z toho minulého režimu nešťastného, v tu chvíli byl pocit, že spolu bojujeme a zvítězí ten, kdo toho druhého nejvíc obere. Hmm. Ať už v těch dodavatelských stazích nebo v rámci těch jednotlivých oddělení. Kdo porazí toho druhého? Dneska myslím, že spousta lidí dozrála a spousta organizací, bohužel ne všichni a všechny, dozráli do toho bodu, kde pochopili, že když budeme kooperovat, když pochopíme, že vlastně nebojujeme spolu, i smlouvy se dneska píšou některé uvolněnějc a, a v tu chvíli vlastně dosáhneme za méně peněz, většího úsilí a, jak už jsem říkal, všechny nás to víc baví a spolupracujeme dlouhodobějc. Hmm. Je to třeba jedna z věcí, na kterou jsme hrdí. My tomu říkáme selling by excelling. To znamená, že prodáváme tím, že výborně dodáváme a v podstatě ty zákazníky, které máme, tak se nás dlouhé roky drží a já to považuji za jeden z nejsilnějších důkazů, že práci děláte dobře na projektu, pokud s váma někdo chce dál dělat další projekt a další projekt a další projekt. A v tu chvíli, upřímně řečeno, i ten prodej, i ten dodej, ta spolupráce je řádově levnější a příjemnější. Hmm. A co je víc, když ten projekt, dejme tomu, dokončíte zdárně rychle, možná třeba klidně i rychleji, než je to, než je, než je třeba domluveno, jestli to je, vůbec, jestli to je vůbec v silách třeba toho týmu, a nebo když s váma ta firma chce spolupracovat teda dlouhodobě, co je pro vás větší, větší výhra, řekněme? No, já nevím, jestli tam mezi tím je nebo. Hmm. Ideálně je to A a ono to má nějakou spojitost. Já bych to možná přeformuloval za sebe. Pro mě není výhra dodat projekt na čas, dodat ho v těch parametrech, které jsme si odsouhlasili, ale skončit nespokojeně. Jednak vás to netěší, jednak ten dlouhodobý biznes a vztah tam nebude, kazí vám to jméno, kazí vám to náladu v týmu, takže dodat projekt bez toho bych nechtěl. A na druhou stranu Nejsem si jistý, jestli jde dodat projekt, takže zákazník bude spokojený, ale nesplnili jsme očekávání. Mm. A takže spíš ta kombinace obojího. Mm. Uh, opět, když bychom měli dát nějaký konkrétní příklad, zase třeba těch chyb v té komunikaci mezi, mezi lidma, protože dokážu si představit, že to je asi to hlavní, kde to skřípe, kde se dějí problémy. Uh, co je, dejme tomu, taková charakteristika kvalitního projektového manažera, který tohle dokáže zvládnout? První věc, projektový manažer umí komunikovat. Komunikace není o retorice, to je možná 10%, schopnost mluvit, něco předat, něco říct. Komunikace z 90% je o naslouchání. Naslouchání není jenom o syntéze slov, to znamená, že bych chápal, že mi říkáte potkejme se 15.4. v 19.00, to umíme, to, to, to není těžké. Ale k pochopení, co vás trápí, co vás motivuje, jaké vy máte tlaky. To znamená, projektový manažer první, co je, komunikuje, naslouchá, je empatický a rozumí, kde je nějaký konflikt. To je první věc. A druhá věc, zná, řekněme, tu metodiku, nebo umí se opřít o metodiku, je to jako řidičský průkaz. To znamená, že netráví mládí tím, že by přemýšlel, co teď, co mám dělat, co potom, kam to mám napsat, co mám udělat. 
Takže to projektové, ta projektová metodika je něco, co by měl znát. Mm-hmm. Jo, měl by, tak jako svářeč má certifikát na sváření, tak projekták by měl mít certifikát na tu projektařinu. To je druhá věc, kterou by měl pochopitelně zvládnout. A co když ji nemá? Co když nemá ten v úvozovkách certifikát? No tak pochopitelně můžu mít řidiče, který jezdí někde od dětství, někde na dvorku, nebo mají velký pozemek a může být poměrně kvalitní, kvalitní řidič, auto dobře ovládá, ale řidičský průkaz je o tom, abychom si rozuměli, znali stejné pojmy, znamenali, že ten trůhelník dolů znamená dej přednost v jízdě a, a, a dali to dohromady. My říkáme, že projektové řízení je takzvaný common sense, ten selský rozum zabalený do nejlepší praxe a projektový manažer, který nikdy nepotkal žádnou metodiku, tak když ho zhruba 100 let necháte na pokoji, tak on na ní sám přijde. Takže ta metodika ho jenom urychlí. A na druhou stranu, když už jsme k tomuhle odbočili, jsou lidi, kterým já říkám projektoví alibisti. A to jsou mm-hmm. projektáci, kteří mají hromadu certifikátů a, a kteří se jimi zaštiťují a fantasticky vám vysvětlej za prvé, proč to nejde a za druhé, že to je vaše chyba a ne jejich. A to je mi na nic, tyhle jsou na vyhození, ty se těžko předělávají. A, takže, a, Pardon, setkáváte se s nimi často? Bohužel jo. Já bych řekl, že každá organizace tyhle lidi má a jsou to lidi, kteří hledají zkratku, a, mají blízko k nějakému akademickému přístupu, teoretickému, kdy se naučí spoustu postupů a někde zapomněli na ten biznis, zapomněli, že se někdo potřebuje přestěhovat, zapomněli, že teorie je jedna věc, ale já teď potřebuju, a teď snad mě policie nebude hanit, ale já teď zrovna potřebuju tady na tom přechodu zastavit, protože něco. Jo, vím, že to je špatně, vím, že nikde nikdo široko daleko nejede a já z nějakého důvodu to potřebuju udělat. Jedými slovy, kontext hraje velkou roli, jestli to chápu správně. Kontext a vůbec porozumění tomu, že já používám projektové řízení a projektovou metodiku pro lidi. Já potřebuji něco dodat, dodat tu změnu, někomu pomoct. A ne proto, abych vyplňoval nějaké papíry. Ty papíry vyplňuju, ale to je vedlejší produkt. Mm-hmm. Mm. Uh... Ještě mě k tomu napadla taková doplňující otázka. Jak dlouho vám trvá poznat kvalitního projektového manažera? Když třeba přijdete do firmy, jdete tam třeba školit, rozhlédnete se po místnosti, teď se jich na něco zeptáte. Máte v tu chvíli jasno, nebo to trvá delší dobu? Tak řekněme, že nějaké procento poměrně malé poznáte hned a to jsou lidi, kteří jsou nepříjemní. Ono prostě dobrý projektový manažer musí být empatický, to znamená, dá se s ním kultivovaně mluvit. Mm-hmm. To je asi první filtr, který bych dal bokem. A druhý, to nepoznáte, vy je musíte vidět při práci. Na druhou stranu my máme poměrně dost nástrojů s chodou okolností. Máme i něco, čemu říkáme assessment projektových manažerů. Umíme prohnat projektáka našim nějakým filtrem, umíme ho vyzkoušet, umíme se poutat okolo a umíme dát poměrně férový vyhodnocení těch měkkých dovedností, tvrdých dovedností, jeho zkušenosti, praktické aplikace a tak dále. To je něco, co budou desítky hodin, co na to potřebuju. Takže ten první náhled, Dejte mi hodinu a řeknu vám hodně, dejte mi dva dny a řeknu vám všechno. Hmm. Už se vám někdy stalo, že jste přišel, dejme tomu třeba do firmy zase opět a teď jste právě třeba udělali takovýhle nějaký test, nebo takhle jste si je vyzkoušeli a řekli jste, no tak tady, tady vůbec nechápu, jak to může fungovat. Ono to se děje běžně, ale ku podivu ty projektáci, respektive ty lidé, ti neprojektáci, to hodně ocení i to okolí, protože ty lidi to vnitřně cítí. Na... Že to nejde, že to třeba nefunguje. Že to nefunguje a že to nefunguje v nich. Mm-hmm. A, a pamatuju si na jednu významnou instituci a finančního typu, a kde jsme dělali takový assessment řádově pro necelých 100 lidí, a mám pocit, a zhruba čtyřem lidem z toho vyšlo a řekli jsme jim i na tom pohovoru, řekli jsme jim, prosím tě, tvůj úkol číslo jedna je okamžitě přestan dělat projektáka, protože to zabíjí tebe a zabíjí tu firmu. U všech čtyřech případů ty lidi řekli, děkuju, já jsem to cítil, já jsem to věděl a my jsme mi dokázali i částečně říct, kterým směrem se vydat. Hmm. To znamená, jako nedělej projektáka, pro tebe je dobré toto, a u jednoho člověka řekl bych, že jsme zachránili, teda manželství už ne, ale jeho zdraví a skoro bych řekl život, protože tam to bylo opravdu na kolaps a jeho kolegy. U dalších třech to nebylo tak dramatické, ale ty lidi do dneška se potkáváme a říkají, já teď dělám výbornou práci klidně vedle projektu. Jedna dáma se stala krizovou manažerkou, hmm. jo, ale ta její nestrukturovanost, ona v podstatě na tom projektu vyráběla krizi, aby je mohla řešit. Jo, což nevěděla, to bylo někde podvědomé. Takže ano, dá se říct někomu, prosím tě, nedělej to, to není job pro tebe, 
nebo je někdo odborník a miluje tu odbornost a furt je v tom detailu. A takže to těm lidem zatím se nám nestalo, že by nám někdo za to vynadal. Hmm. A vůbec, aby jsme si dokázali představit, jak třeba to školení, dejme tomu, těch projektových manažerů vypadá, nechci se asi úplně ptát na to, co těm lidem chybí, třeba co jim musíte říkat, ale jakým způsobem vůbec ten proces samotný probíhá a co je třeba jeho výsledkem? Je to nějaký certifikát nebo je to nějaký soubor znalostí, nějakých měch, měkkých znalostí, který by si ty lidi třeba odnesou z toho? Tak, vy jste řekl školení, ano. ale musíme si říct, že těch školení je různého typu. A to znamená, když půjdu na to školení typu řidičský průkaz, existuje metodika v téhle republice, v Evropě, nejvýznamnější celosvětově, určitě patří mezi ty jednu, dvě nejvýznamnějších, takzvaná Prince dvojka. A je to takovéhle školení, tak se potřebujete naučit ten proces. To znamená pochopit, kdybyste měl řídit projekt, představme si třeba stavbu nebo stěhování nebo výměnu nějakého systému IT, tak co máte dělat? Co jsou ty pojmy? Na začátku dostanete mandát. Co dál? Hmm. S kým se máte bavit? Jak se ty role jmenují? Kdo to je sponzor projektu? Jak vůči vám vystupuje? Jak se dělá projektový plán? Jak si řídí rizika? To znamená, že v rámci toho školení jim představíme kompletně celý proces od začátku projektu do konce, všechny role a k tomu stažené témata. Jak říkám, projektové řízení, teda pardon, plánování, řízení rizik a, a vůbec uložiště, kam ukládat dokumentaci, jak s tím pracovat. Ale to je takové školení, řekněme, certifikované hardskillové, mm-hmm. mohli to použít. A to je fajn, jenomže ty projektáci potom zjistějí, ale já neumím komunikovat a pracovat s těmi stakeholdery. Tak na to existuje školení softové, měkké dovednosti, kde naopak dva dny vysvětlujeme vůbec komunikaci, naslouchání, práci s těma stakeholderama, třídíme je, pracujeme s nima a učíme se něco prosadit, poslechnout, pochopit, kde je ten problém, simulujeme konflikty. Takže to je školení úplně jiného typu. A pak může být školení třeba agilní, kde jim ukazujeme a říkáme ano, jsou projekty, které se dělají klasicky, mám relativně dané zadání, ale úplně jiné projekty jsou ty, kde spolu musíme ten produkt vymyslet. Nevíme, co bude na začát, nevíme na začátku, co bude na konci, tak jim ukazujeme ten proces, jak pracovat v agilním prostředí, nové pojmy, nové role, jak to kloubí dohromady. A takže se bavíme od certifikace, kterou dostanete, přes dovednosti, zkušenosti a co byste si měli odnést, já bych řekl, že energie je chuť to dělat lépe, je chuť Teď to jde dobře, teď nemusíme takhle blbnout, můžeme dodávat dobře, teď, teď to už někdo vymyslel, pojďme se to jenom naučit. Tu energii hmm. dělat to správně. A setkáváte se třeba s tím, že jak už to tak bývá, když člověk projde třeba nějakým školením a potom se ho zeptáte po několika měsících, jestli teda něco změnil, nebo se jenom podíváte na tu jeho práci a zjistíte, že je vlastně pořád v těch stejných zajetých kolejích. Děje se to, setkáváte se s tím taky? Setkáváme a přiznám se, že nějakou dobu jsem se tím trápil. Do dneška hledáme a máme nějaké mechanismy, jak s tím pracovat návazně dál. A řekněme, že z velké části je to o těch lidech. Mě až někdy překvapuje i ten druhý extrém, kdy u některých školení, a teďka spíš softovějších školení, zrovna jak jsem zmiňoval ten stakeholder management, řízení mm-hmm. stakeholderů nebo time management, který jsme začali školit z nějakého důvodu, nejenom v kontextu projektového řízení, tak jsem dostal zpětnou vazbu až takhle extrémní toho typu děkuji za záchranu mého a mé rodiny. Nebo mi říkal někdo z jedné významné konzultantské firmy, mi říká, hele, po roce jsme se potkali, já vám chci poděkovat za to školení, mě to úplně obrátilo život a práci a doma. A říkám, počkej, počkejte, to školení je fajn, ale ono zase jako není zázračný. Jo? Jsme spolu dva dny, jako v čem? Jo? Je to až, až podezřelé. No a ty lidi, já bych řekl, že v sobě měli něco, to znamená, měli našlápnu, to měli, uh, už k něčemu dozrávali, No a teď vy vezmete, vy se sednete a to školení se strašně potká. Vy pojmenováváte to, co mají vevnitř, dáváte jim zkušenosti, oni se ptají a jim to najednou zacvakne, odnesou si to a udělají tu změnu. A potom je to až, bych řekl, zázračné a někteří lidi se proměnili a pak máte lidi, kteří v extrémním případě někdo mě sem poslal, jdu si to poslechnout, hele, mě se to líbilo, bavilo mě to, pobavil jsem se, pochopil jsem, ale já vlastně jako se měnit nechci. Já jsem vlastně spokojený. Já jsem vlastně spokojený. Hmm. Oni to takhle neformulují, to se stydí, ale takhle to mají a to já pochopitelně s tím tolik neudělám. Jedním slově je to o mindsetu toho člověka, který se tam zrovna objeví. Jakož to i všechno ostatní. Hmm. Uh, 
Velkým pojmem dneška, a týká se to projektového řízení, je slovo agilita. To je pravda. Když si to zkusíme trochu rozebrat teď v následujících minutách, tak vůbec první věc je, že často se lidé ptají, co, to vlastně teda, co si vlastně pod tím pojmem agilní řízení představit. No tak přiznejme si, a snad někomu neublížím, že agile, agilita je poměrně buzzword, za který se schovává spousta věcí, spousta lidí a spousta firm. Dneska, když budete chtít prodávat, já nevím, chlebíčky s avokádem a napíšete, že jsou agilní, tak je prodáte rychlejc a lépe. Takže to je první věc. Já bych to s tou agilitou úplně nepřeháněl na jednu stranu. S chodou okolností já jsem znám na trhu dvěmi způsoby. Jednak jako zarytý propagátor agility nebo agilu a za druhé jako zarytý odpůrce agility nebo agilu. Mm-hmm. Harajte, která je pravdivá. Já si myslím, že pravda bude někde mezi. Dokonce tak, že pravdivé je obojí. Pravda je obojí, Aha. i když si to protiřečí. A já mám rád agilitu, dostanu se záhy k tomu vysvětlení strašně moc, ale já bych skoro řekl, že 80-90% toho, co se kolem agilu děje, tak je, tak je špatně. Hmm. A proto ty dojmy, které jsou z toho, jsou tak zlé. Ale pojďme vysvětlit tu dobrou agilitu. O čem vlastně by to být mohlo a mělo? První věc je, že projekt jako takový vychází z základní teze, že máte více méně daný rozsah. To znamená, potřebuji postavit dům, zhruba vím jaký, potřebuji se oženit, vím za koho, co tam chci, co tam nechci, potřebuji vyměnit nějaký systém, přestěhovat. A v tu chvíli stojí za to se zorganizovat a říct si, vytvořme tu strukturu, dodejme to. Jenomže je spousta věcí, zvlášť v dnešní době, které jsou a poprvé použiju to slovo agilní, to znamená mršné, rychlé, není čas, není prostor, nevíme, ale potřebujeme začít. Chcete vytvořit webovou stránku? Chcete vytvořit nějaký portál, zvlášť tom IT? Nebo chcete rekonstruovat něco a postupně? V tu chvíli přichází ta myšlenka, která říká, pojďme místo toho, abychom si na začátku složitě definovali a zkusili perfektně a precizně popsat ten výsledný produkt, mm-hmm. pojďme trošku rychlejc, agilnějc. Pojďme si třeba říct, že společně začneme tu věc dělat a společně teď myslím ten zákazník i ten dodavatel, ten programátor, ten grafik a, a i ten, který zná trh a řekne, pojďme to aplikaci vyrobit a raději vyrobme třeba slovy Google první vyhledávač, černobílý, vošklivý, ale něco dělá, funguje. A ten trh a zákazníci nám řeknou, co by tam chtěli víc s tím používáním. A najednou se to může rozvinout víc a víc a vlastně ten trh a zákazník spolu určuje, kam ten produkt jde a místo toho, abychom teoretizovali a za rok měli první verzi, tak my první verzi máme za 14 dní za měsíc. Ona dělá něco málo a my běžíme dál a dál. Takže to je první myšlenka vlastně, co to je agilní přístup k dodávání té změny. Neříkám nutně jenom projektu. No a k tomu se najednou nabalilo a já se přiznám, že jsem rád, nabalilo spousta jiných myšlenek, které kdyby nebyla agilita, tak jsou stejně dobré. Agilní leadership. Jak dát větší autonomii tomu týmu? Jak zajistit, že ten tým vlastní produkt, vlastní ho nejenom fakticky, ale má ho rád, přemýšlí nad ním a rozvíjí ho, přináší ty myšlenky. Takže vůbec myšlenky leadershipu, empowermentu, ownershipu, pokud použiju tato uh, anglická uh, A hezky slovíčka, znící slova, teda mimochodem. A hezky znící Možná slova. taky další buzzwordy. B- jenom k tomuhle teda, když uh, se zastavím u toho, že přemýšlím teda nějakým způsobem zajímavě a jinak třeba o, o já nevím, leadershipu nebo klidně i o tom projektu, tak to ale neznamená, že je hned agilní. No to ne, a, ale výhoda je, a, a řeknu to úplně na rovinu, a my bychom a prodávali leadership a děláme to, a dělali jsme to samostatně, tu myšlenku. Ale ve chvíli, kdy získáte ve firmě nebo v dané společnosti energii na nějakou výraznější změnu, říkáme třeba agilní transformace, hmm. tak vy daleko jednodušeji prosadíte v rámci ty změny i ty myšlenky, které nutně by mohly existovat bez toho, bez toho agile nebo bez té agility. Pokud víte, co děláte. Takže uh, klidně můžete v rámci toho, že řeknete, pojďme zrychlit jako firma. Dodáváme produkty pomalu. Dodáváme nekvalitní věci na trh třeba. Vevnitř jsme byrokraticky organizovaní. Pokud to nazvete agilní transformací pro mě, za mě, nechť. Já se na tom velmi rád svezu, protože tam spousta myšlenek, které jsou správné mm-hmm. a my prosadíme, jak odměňovat lidi, jak fungovat jinak. 
jak zrychlit ten, ten dodej na trh, jak vybírat a prioritizovat věci, které jsou zajímavé a nedělat něco do šuplíku. Takže ano, dneska se to mne agilní, a mě to nevadí, ale představte si zatím spoustu věcí, které dovnitř do organizace je zhubení, zefektivní a ven v rámci produktů budou dodávat kvalitnější věci rychleji pro zákazníky. Říkáte, že to nevadí, zároveň jste ale říkal, že zhruba 80 až 90% kolem té agility je špatně. Tak teď kde je, kde je pravda, co všechno teda vlastně třeba špatně je kolem té agility? No, a to je právě ta myšlenka, že Agile jako spousta věcí, třeba jako ta demokracie vznikla a já si myslím, že tak jako demokracie, agilita je dobrý, dobrá hmm. věc. A prostě v jádru je to dobře. V jádru to dobře. ta myšlenka je správná. Uh-huh. Jenom, že se k tomu přifaří spousta lidí nebo firm, kteří tam najednou mají pocit, aniž by pochopili to jádro a pochopili tu složitou věc, že se na tom přiživí a nerozumí tomu komplexnímu kontextu. Uh-huh. Takže podobně jako u demokracie se mi tady dostanou uh, různé živly a teď nemyslím, opravdu nemířím někam konkrétně, uh, může to být v jiných divných zemích uh, a uh, dělají pseudomokracii. To znamená, říkáme tomu Pojďme zpátky do historie. Německá demokratická republika. Prosím vás, na tom NDR nebylo demokratického vůbec nic. A pokud řeknu, že tu demokracii prosadím tak, že budu mít jakési volby, když to přežinu, kde se samopalem mi někdo nařídí, co tam mám hodit, budu mít jakéhosi prezidenta, jakýsi parlament a přitom mě řídí sovětský svaz, no tak tam demokratického není vůbec nic, akorát používám všechny ty buzzwordy. Stejně tak té agilitě, já můžu udělat to, že nezměním management. Management pořád chce kontrolovat, management pořád bude věci centralizovat, pořád budeme nahánět ty hloupé ITky, aby dělali to, co jim říkáme, pořád si budeme nerozumět, ale přeorganizujeme se do jiných struktur, budeme mít skramástra a budeme mít sprinty a tak dále a pak vy přijdete a zjistíte, hele, my jsme se tady složitě reorganizovali, ale reálně ani my se nemáme lépe dovnitř, ani na trh nedodáváme nic lepšího. A to je právě to, kdy ty lidi nepochopili tu podstatu, zvolili si to lehké, rychlé, ale nešli po té změně kultury a změně uvažování. A to je to, proč ta agilita, podobně jako demokracie v jistých zemích, může mít špatnou pověst a ona za to nemůže. Je to vyprázdněný pojem dneska? To bych neřekl úplně, i když pro některé lidi to je už zprosté slovo, mají bohužel negativní zkušenost, ale vyprázdněný bych neřekl. Trochu bych řekl zprofanovaný, to znamená někde má to negativní konotaci, ale spousta firm si uvědomuje, že na té agilitě něco je. Taky byste asi neřekl, že demokracie je vyprázdněný pojem. Hmm. Asi máme spíš tendenci a chuť ho očistit a vrátit se k tomu, co tam je správně. To, že si lid vládne, je dobře. To, že chceme dělat věci vůči zákazníkům efektivně, je dobře. To, že chceme lidem dát větší pravomoce, to je dobře. Takže my se k tomu spíš musíme vrátit a tu agilitu očistit a to je to, co se třeba my snažíme. Stává se vám třeba, když přijdete do firmy a tam vám manažeři řeknou, podívejte se, my vás vlastně, pane Klusoni, moc nepotřebujeme, my tady už máme spoustu různých transformačních, agilních třeba procesů nastavených. Stává, mě to vůbec nevadí, protože jednak máme práce dost, to je první věc, která pomáhá v tom, aby vám to nevadilo. A druhá věc, vy víte, že ať je to trošku smutné, že ji musíte nechat si narýt nos. Jo, takže aniž bych jmenoval konkrétní zákazníky, dneska se k nám některý zákazníci vrací a dělají agilitu po druhé, po třetí a říkají, ano, my jsme pochopili ty věci, co jste na začátku nás varovali, my jsme si naběhli a teď uh, přicházejí a mě se v tom dělá lépe. Protože kdybych je v té první fázi měl přesvědčovat, že to, kudy se vydávají, není dobrá cesta, tak mě to zabere obrovskou míru energie, a nejsem si jistý, jak bych byl úspěšný. Tak je necháme být, řekneme dobře, utíkejte chvíli rovně, nebo nějakým směrem, a oni se někdy vydají a klidně za ty dva, tři roky přijdou a řeknou, hm, a tak jako ne. Hmm. Jo. A buď se o té agility úplně o, o, jdou pryč od ní, a tak je zase necháte chviličku, pomáháte jim s projektama a pak je pomalinku vrátíte k té správné agilitě. A nebo rovnou řeknou, my víme, že agilita je správně, agile je dobře, ale pomožte nám to narovnat a my jsme to pokazili. Takže nám to nevadí, my si rádi počkáme. Co jsou třeba, vy to pravděpodobně sledujete, řekněme trendy do budoucna nebo nějaký vývoj do budoucna, který ať už tady to agilní řízení a s tím spojené to projektové řízení teď aktuálně třeba nějakým způsobem jako mě může zajímat? Tak ty trendy do budoucna, já myslím, že budou víc a víc o rychlosti, o komunikaci. 
o volatilním prostředí, proměném prostředí, protože co se děje, zrychluje se brutálně. No, dřív projekty klidně trvaly dva, tři roky, dneska projekty jsou daleko kratší. To je jedna věc. IT jako takové taky brutálně zrychluje. To znamená, nedělají se tolik věcí na míru. Kdybych to přirovnal k jinému produktu, dneska vám tu pračku úplně neopraví. Možná vymění komponentu za polovinu ceny pračky, anebo vám rovnou řeknou, kupte si novou pračku. Hmm. A tím pádem to projektové řízení se soustředí ani ne tak na tu výrobu, a ta už je daleko rychlejší a prefabrikovaná, ale spíš na to pochopení a lepší komunikaci ještě. Takže skoro bych řekl, že směřujeme k silnějšímu leadershipu. Uvědomujeme si, že v těch strojích to není, je to v těch lidech. Já bych, pokud dovolíte, to zkusil malinko přirovnat, když mm-hmm. budu historickým exkurzem, a byli Dřív, kdo byl nejsilnější, teď myslím fyzicky, utáhal největší strom v lese, tak byl nejlepší pracovník. On to už dávno není. A dneska by se řeklo, a možná ještě včera, by se řeklo, ten, kdo to má v hlavě nejvíc srovnané, tak je nejlepší pracovník. Ty lidi nejchytřejší. Jenomže dneska díky počítačům, umělé inteligenci a všemu možnému, už to nejsou ty nejchytřejší věci, ty nejchytřejší lidi, ale z, tý, z toho svalu přes ten mozek bych to možná posunul toho srdíčka, i když víme, že to je spíš v té hlavě. A to srdíčko to znamená lidi, kteří dokážou e, někoho natchnout, strhnout, něco dodat. Mm-hmm. A podívejte se, ty firmy, které dneska letějí, rozvíjejí se, tak jsou to srdcaři. To znamená, to projektové řízení bude hodně o tom zajistit, tu atmosféru na projektu, zajistit to, že ta parta se s ní stane tým a ten tým využije synergie té spolupráce mezi sebou a dodají nějaký projekt, dodají nějakou změnu. V tomto projektové řízení a právě to je hodně blízko agilní myšlence, to je dobré, a tak to je něco, kde budou vyhrávat ti, kteří toto umí. Úplně na závěr, kdybyste měl zmínit jeden tip pro, řekněme, projektového manažera, který tohle sleduje a měl by si z toho něco odnést, tak co by to bylo? Překvapivě možná hodně banální, vzdělávejte se. Vzdělávejte se, neusněte na vavřínech, čtěte, sledujte, třeba tenhle podcast, uh, něco dalšího, protože jinak vám ujede vlák. Nevyhýbejte se novým trendům, nevyhýbejte se leadershipu, nevyhýbejte se agilitě, uh, protože v tom všem uh, je změna a vy jste manažer změny. Takže měňte sebe, abyste byli schopni efektivněji měnit vaše společnosti. Martin Klusoň, děkuji, že jste přišel. Já děkuji.